بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى তা মূল ভিত্তির মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে জাকাতুল ফেতর জাকাত 
জাকাত আদায় করা জাকাত আদায় করা ফরজ আল্লাহ রসবুল আলমিন পবিত্র কোরআন করিমে সুরা বাকারা সুরা আল ইমদান নিসা বিভিন্ন সুরায় বিভিন্ন সুরায় প্রায় তেরাশি বারের অধিক উল্লেখ করেছেন প্রদান করতে হবে একদিন আল্লাহ রসুল সাল্লামে পাঠাইলেন পাঠার পর বললেন হে মহাজ ইন্না খাতি কমান তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা ইয়ামান বাসী ফালিয়াকুন সর্বপ্রথম যখন তুমি তাদের কাছে যাবে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের প্রতি তুমি তাদেরকে আহ্বান করবে দাওয়াত দিবে সেটি হচ্ছে তারা যেন কালেমার প্রতি সাক্ষ্য দেয় এই কালেমার প্রতি সর্বপ্রথম যেন তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যখন তুমি তাদেরকে কালেমার প্রতি দাওয়াত দেবে হেদের প্রতি দাওয়াত দেবে যখন তারা তোমাদের দাওয়াতকে মেনে নিবে তারপরে তুমি তাদেরকে দাওয়াত দেবে যে যখন এই সলাতের কথাও তারা মেনে নেবে তাদেরকে তুমি জানিয়ে দেবে যে আল্লাহ আল্লাহ রবিন তাদের টাকা পয়সার উপর তাদের টাকা পয়সার উপর জাকাতকে খরচ করেছেন তো হজমিন আগ্নিয়াহিম তাদের ধনীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা গ্রহণ করতে হবে বা তুরাদু আলা ফকারা ইহিম তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে গরিবদের মাঝে পণ্ঠন করতে হবে এই হচ্ছে হাজিস এখান থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে জাকাত একটা অন্যতম খরচ আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রত্যেকেই ইসলামের মৌলিক বিধানগুলোর উপর ইমান নিয়ে এসেছি বিশ্বাস স্থাপন করেছি তবে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমান নিয়ে আসার মানে এই নয় যে এগুলো মুখে মুখে স্বীকার করলাম আর বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রয়োজন নাই আমাদের মাঝে অনেকেই অনেকে জাকাতের অধিকারী হয়েছেন অনেকেরই কাছে এমন টাকা পয়সা বা অন্য অর্থ সম্পদ রয়েছে যা তার জন্য জাকাত খরচ করে দেয় তারপরে কিন্তু তারা জাকাত ঠিকভাবে আদায় করে না তারপরেও তারা জাকাত ঠিকভাবে আদায় করে না তো আগে আমরা জানবো যে জাকাতটা কাকে বলি জাকাত কাকে বলে জাকাতের সবদিক অর্থ হচ্ছে জাকাতের সবদিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া বরকত হওয়া বেশি হওয়া এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে কেউ যদি জাকাত প্রদান করে তার টাকা কমবে না যদিও বা বাহ্যিক ভাবে দেখা যাচ্ছে যে জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে কিছু টাকা কমে যাচ্ছে আসলেই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ সুহান আল্লাহ এই জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে তার অর্থকে বৃদ্ধি করে দেন সুহান আল্লাহ জাকাতের পারিবেশিক অর্থ কি জাকাতের পারিবেশিক অর্থ হচ্ছে নির্ধারিত মালের নির্ধারিত একটি অংশ নির্ধারিত সময়ে মিন জেহা তিন মাকসুসিন নির্ধারিত কিছু খাতে প্রদান করতে হয় আর এটাকে জাকাত বলা হয় অর্থাৎ নির্ধারিত মালের নির্ধারিত অংশ নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত কিছু খাতে প্রদান করতে হয় আর ইহাকেই বলা হয় জাকাত আমাদের মনে করেন জাকাত ফরজ হয়েছে আল্লাহ রাবুল আমি যে সমস্ত খাতে জাকাত দেওয়ার কথা বলাই বলেছেন সেগুলো খাতে না দিয়ে যদি আমি নিজের থেকে মন করা কিছু খাতে দেই তাহলে কখনো জাকাত আদায় হবে না আল্লাহ সুবাহ যে সমস্ত খাতের কথা বলেছেন জাকাতের কথা সেই সমস্ত খাতে জাকাত প্রদান করতে হবে এখন আমরা জানব কোন কোন খাতে জাকাত প্রদান করতে হবে কোন কোন খাতে কোন কোন সেক্টরে জাকাত প্রদান করতে হবে এ কথার প্রমাণ আল্লাহ সুবাহ কণ্ঠে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন 
জাকাত যারা খেতে পারে যাদেরকে আমরা জাকাত প্রদান করব তার মধ্যে আটটি খাতের কথা এই সুরত তবার ষাট নম আয়াতে আল্লাহ রবুল্লা আলিম ঘোষণা করেছেন এক তিন নম সদাকাতির ফকারা জাকাত খেতে পারে গরিবরা গরিব ফকির এটা কিছু জিনিস এরা জাকাত খেতে পারে ফকির কারা এই যে মানুষের কাছে শুয়ে শুয়ে বেড়ায় মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে টাকা পয়সা সওয়াল করে তাদেরকে ফকির বলা হয়ে থাকে এদেরকে আমরা জাকাত প্রদান করব দুই নম্বর খাত হচ্ছে যারা মিসকিন শ্রেণীর আমাদের গ্রামে আমাদের ওই অঞ্চলে আমাদের ওই পাড়ায় এমন কিছু শ্রেণীর লোকেরা বসবাস করতেছে তারা মানুষের দ্বারা দ্বারে ঘুরতে লজ্জাবোধ করে মানুষের কাছে চাইতে লজ্জাবোধ করে আর তাদেরকে বলা হয় মিসকিন তারা মানুষের নিকট চেয়েছে বেড়ায় না তো তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে তাদেরকে জাকাত প্রদান করতে হবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয়তম শ্রেণী জাকাত প্রদান করার মিসকিন তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে যদিও বা সে ধনী হোক না কেন কারণ সে একটা দায়িত্ব পালন করতেছে কারণ সে একটা দায়িত্ব পালন করতেছে এই দায়িত্ব পালন করার জন্য সে জাকাত খেতে পারে চার নম্বর আছে অফের রেখা আবি দাস মুক্ত করার ক্ষেত্রে আগের যুগে দাস প্রতাপ ছিল বিভিন্ন জন বিভিন্ন মালিক কোন মানুষ করে দাস হিসাবে ক্রয় করত আর এই দাস থেকে উদ্দেশ্য আছে মোকাতাব দাস চুক্তিবদ্ধ দাস মনে করেন একজন দাস সে তার মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে আমি আপনাকে এক লাখ টাকা যতদিন পর্যন্ত দিতে পারবো না ততদিন পর্যন্ত আপনার দাস গিরি করে খাবো আপনার দাস হয়ে থাকবো তো ওই যে যে দাসটা এক লাখ টাকার চুক্তি যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আমরা ডাকাদের টাকা থেকে তাকে টাকা প্রদান করে তাকে আমরা স্বাধীন করতে পারি এই লক্ষ্যে এটাকে আরবিতে বলা হয় আল আব্দুল মামলুক আল আব্দুল মোকাতাব চুক্তিবদ্ধ দাস তাকে আমরা ডাকাতে টাকা দিতে পারি এটা হচ্ছে চার নম্বর খাত পাঁচ নম্বর হচ্ছে সিরাকাব আলকার ইমিনা যারা ঋণগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়ে বা এমনিতেই বিভিন্ন কোনো বিপদ আপদ এসেছে চিকিৎসা বালা মুসিবত এসেছে এই কারণে ঋণগ্রস্ত হয়েছে তো যে ঋণগ্রস্ত হয়েছে কিছুদিন আগে যদিও বা সে ধনী ছিল এখন সে ঋণগ্রস্ত তাকেও আমরা ডাকাত প্রদান করতে পারি যেহেতু সে ঋণগ্রস্ত ছয় নম্বর যে খাতটি সেটি হচ্ছে পি সাবিল ইল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর রাস্তায় যারা কাজ করতেছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদ তার পরবর্তীতে মহাদেশ গ্রাম কেউ 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 বলেছেন যে মাদ্রাসা যেখানে ইসলামিক কার্যকলাপ করা হয় সেই সময় স্থানে জাকাত প্রদান করতে পারি তারপর আরেকটি খাত হচ্ছে যারা মুসাফের ব্যক্তি মুসাফের কাকে বলে যে সফর করে তাকে বলা হয় মুসাফির মুসাফিরকে আমরা জাকাত প্রদান করতে পারি মনে করেন আপনি ব্যবসায়িক কাজে বলেন বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আপনি ঠাকুর গা থেকে কক্সবাজার গিয়েছেন বা চট্টগ্রাম গিয়েছেন বা অন্য কোথাও গিয়েছেন আপনি মুসাফের তো প্রতিমধ্যে ডাকাতি হওয়ার কারণে বা অন্য কোনো মাধ্যমে আপনার টাকা পয়সা সব চিন্তা হয়ে গেছে তো এমন অবস্থায় ওই ব্যক্তি যদিও বা ধনী ছিল সাময়িকভাবে তাকে আমরা ডাকাতের টাকা থেকে টাকা দিয়ে তাকে সহায়তা করতে পারি আর সেও ডাকাত খেতে পারে কোনো সমস্যা নেই এগুলো হচ্ছে আল্লাহর বিধি বিধান আর এই তার মিন আল্লাহ এগুলোকে আল্লাহ সুবহান ও তালা খরচ করেছেন আলিমুল হাকিম আল্লাহ রবুল আলমিন হচ্ছেন মহাগেনি এবং মহাবিজ্ঞানময় তাহলে এখান থেকে বলা যাচ্ছে আল্লাহ সুধান আদালত দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে কাদেরকে আমরা জাকাত প্রদান করব তো এই আট শ্রেণীকে আমরা কি করবো ইনশাআল্লাহ জাকাত প্রদান করব যাদের জাকাত ফরজ হয়েছে আল্লাহ সুধান আদালত আমাদের প্রত্যেককে সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় সঠিক পদ্ধতিতে জাকাত প্রদান করা তা অফিক দান করুক বলে আল্লাহ আমিন জাকাত এখন জানবো কোন কোন জিনিসের ওপর জাকাত ফরজ হয় কোন কোন জিনিসের ওপর জাকাত ফরজ হয় জাকাত ফরজ হয় স্বর্ণ জাকাত ফরজ হয় স্বর্ণতে জাকাত ফরজ হয় রৌপতে জাকাত ফরজ হয় মূল টাকা পয়সার মধ্যে জাকাত ফরজ হয় উঠের মধ্যে জাকাত ফরজ হয় গরুর মধ্যে জাকাত ফরজ হয় ছাগলের মধ্যে জাকাত ফরজ হয় আপনার গম ভুট্টা ধান জব এগুলোর মধ্যে জাকাত কি হয় ফরজ হয় খেজুর এগুলোর মধ্যে জাকাত ফরজ হয় এখন কতটুকু পরিমাণ হলে জাকাত ফরজ হয় মনে করেন আমাদের অনেকের স্বর্ণ আছে 
স্বর্ণ রূপা স্বর্ণ সাড়ে সাত ভরি যেটাকে আরবিতে বলা হয় ইসরু না নিষ্কাল অথবা ইসরু না দিনার বিশ নিষ্কাল বা বিশ দিনার যেটা আমরাই বলে থাকি সাড়ে সাত ভরি সাড়ে সাত ভরি পরিমাণ স্বর্ণ যদি কারো থাকে অথবা সাড়ে সাত ভরি পরিমাণ সাড়ে সাত ভরির দাম কত হবে এমন টাকা যদি কারো কাছে সঞ্চিত থাকে ইনভেস্ট থাকে এক বছর সেই জিনিসের ওপর যদি সময় অতিক্রম হয় তার উপর জাগাত পরজ হয় সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ প্রায় পঁচানব্বই গ্রাম যদি চব্বিশ ক্যারেট হয় তাহলে পঁচানব্বই গ্রাম আর যদি একুশ ক্যারেট হয় তাহলে সাতানব্বই গ্রাম আর যদি আঠারো ক্যারেট হয় তাহলে একশত তেরো গ্রাম স্বর্ণের ওপর জাকাত পরজ হয় ঠিক অনুরূপভাবে রৌপ সাড়ে দুইশো দেড়াম দুইশো দেড়হামের ওপর রৌপ কারো কাছে থাকে তার ওপর জাকাত পরজ হয় আর দুইশো দেড়হাম সমান সমান আছে পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম কারো কাছে যদি রৌপ রৌপ থাকে রূপা থাকে তার ওপর জাকাত খরচ হয় অর্থাৎ দুইটা সেক্টর এখানে রয়েছে কারো কাছে যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ থাকে অথবা সমমূল্য টাকা থাকে তার ওপর জাকাত খরচ অথবা আরেকটা সিস্টেম সেটি হচ্ছে কারো কাছে যদি পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম রূপা থাকে অথবা সমমূল্য টাকা থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে সেই টাকার ওপর সময়টা তাহলে তাদের ওপর জাকাত খরচ হয় এখন হিসাব করবেন আপনারা সাড়ে সাত ধরি স্বর্ণের দাম কত অর্থাৎ পঁচানব্বই গ্রাম স্বর্ণের দাম কত হিসাব করবেন কত হতে পারে সাড়ে তিন লাখ চার লাখ টাকা হতে পারে যদি রৌপুর হিসাবে টাকা প্রদান করেন তাহলে এখানে গরিবরা অনেক তাই উপকৃত হবে কি হবে কারো কাছে যদি আশি থেকে পঁচাশি হাজার টাকা হয় তাহলে তার ওপর রৌপুর হিসাবে জাকাত করা যায় প্রধানত আমাদের মাঝে যদি কারো কাছে আশি থেকে পঁচাশি হাজার টাকা এক বছর থাকে জমা থাকে ইনভেস্ট থাকে তাহলে আমাদের সেই ব্যক্তির ওপর জাকাত পরজ হবে কোন দিক থেকে রৌপুর দিক থেকে কারণ এই আশি পঁচাশি হাজার টাকা থাকার মাধ্যমে আমরা কাউকে জাকাত দিতে পারি আর এতে গরিবরা উপকৃত হতে পারে আর যদি স্বর্ণ হিসেবে যেতে চাই এটাও দিতে পারি তখন সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগে অথবা চার লাখ টাকা লাগে তাহলে এই কম টাকার মধ্যে জাকাত খরচ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এতে কি হচ্ছে গরিবরা উপকৃত হবে তা আমরা যে কোনো একটা করতে পারি এখানে বেশি উপকার রয়েছে মানুষের এবং আমার নিজের উপকার হবে দান করলে সেখানে সে কাজটা করা উচিত আল্লাহ সুবাহ তালা সেই চাকির দান করুক বলে আল্লাহ আমিন এখন কথা হচ্ছে গরু উঠ কারো কাছে যদি পাঁচটা উট থাকে আমাদের অনেকেই উঠ নাই যাদের আছে পাঁচটা উট যাদের কাছে থাকবে তাদের ওপর জাকাত খরচ পাঁচটা উট থাকলে একটা ছাগল তাকে জাকাত দিতে হবে পাশাপাশি কারো কাছে যদি তিরিশটা গরু থাকে তিরিশটা গরু থাকলে তাকে এক বছরের একটা গরু জাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে পাশাপাশি কারো কাছে যদি চল্লিশটা ছাগল থাকে তাহলে তাকে একটা ছাগল জাকাত প্রদান করতে হবে এগুলো হচ্ছে গরু ছাগলের হিসাব ঠিক অনুরূপভাবে ভুট্টা বলেন ধান বলেন গম বলেন এগুলোর হিসাব আমাদের জানা আছে কারো শস্য থেকে যদি কারো শস্য থেকে যদি বিশ মন ধান পাওয়া যায় আর এই বিশ মন ধান গম জব ভুট্টা এগুলো যদি আসমানের পানিতে অর্থাৎ নিজের কোনো খরচ করা ছাড়াই নিজের কোনো ব্যয় করা ছাড়াই পানি শেষের কারণে ব্যয় করার ছাড়াই যদি এগুলো উৎপাদিত হয় তাহলে সেখানে দুই মন ধান দিতে হবে অথবা গম দিতে হবে অথবা ভুট্টা দিতে হবে খরচ ছাড়াই কোনো প্রকার খরচ ছাড়াই শেষের খরচ ছাড়াই আর যদি শেষের খরচ লাগে শেষের খরচ লাগে তাহলে বিশ মনের মধ্যে এক মন যেহেতু তার খরচ হয়েছে তার অনেক খরচ হয়েছে এ কারণে আল্লাহ রাবুল বিধান হচ্ছে কি তাকে বিশ মনের এক মন জাকাত প্রদান করতে হবে এ হচ্ছে ধান এটাকে এই জাকাতকে বলা হয় আরবিতে অসর আর এটাও জাকাতের অন্তর্ভুক্ত তো এত পরিমাণ টাকা কারো কাছে থাকবে তার জাকাত কি হবে খরচ হবে এখন আর একটি কথা সেটি হচ্ছে বাস্তবে অনেকে কাপড়ে ব্যবসা করেন কারো দোকানে পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকার কাপড় আছে সেই টাকাকে হিসাব করে তদা নিজেই কি করবেন আপনি জাকাত প্রদান করবেন মনে করেন সোনা হিসেবে যদি আপনি ধরেন তাহলে আপনার দোকানে যদি চার লাখ টাকার মাল থাকে সেই চার লাখ টাকার মালের জাকাত আপনি প্রদান করবেন কি হবে শতকরা আড়াই পার্সেন্ট চার লাখ টাকার জাকাত হবে আড়াই পাঁচ 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 দশ দশ হাজার টাকা তার জাকাত হবে এক লক্ষতে আড়াই হাজার টাকা তার জাকাত পরজ হয় তাহলে চার লাখ টাকার পণ্য তার দোকানে যদি থাকে তাহলে দশ হাজার টাকা তার জন্য জাকাত হয়েছে কিন্তু এর থেকে আমরা অনেকেই অসচেতন আমরা মনে করি এই ব্যবসা করতেছি এটার আমরা কেসে জাকাত দেবো হ্যাঁ ওটারও জাকাত দিতে হবে এটা কেবল হয় জাকাত দিল রুজ পণ্যের জাকাত যেটা ব্যবসা করতেছেন যেটার ওপর আপনি দিন রাত্রিতে খাচ্ছেন যেটার ওপরে আপনি ডিপেন্ডেন্ট নির্ভরশীল সেটার জাকাত অবশ্যই প্রদান করতে হবে আমাদের মাঝে অনেকেই আমরা এই জাকাতের ব্যাপারগুলো জানি তারপরে জাকাত আদায় করি না 
এটা কে ছোট খাটো মামুল ব্যাপার মনে করে থাকি অথচ জাকাত এটা ফরজ আপনি জাকাত দেবেন আপনি তো জাকাত দেবেন জাকাত দিলে মানুষ ভালো ভালোবে এই আশায়ও জাকাত দেওয়া যাবে না কারণ এটা ফরজ এটা আপনাকে দিতে হবে আপনি মুসলিম থাকতে হলে আপনাকে এটা দিতেই হবে জাকাত দিলে কেউ বাহাবা বলবে কেউ ভালো বলবে এমনটা আশা করা যাবে না যেহেতু এটা ফরজ বিধান এটাকে আপনাকে দিতে হবে এটা ময়লা আপনার যদি প্রসাব পায়খানার চাপ দেয় তো চাপ অবস্থা কি আপনি ঘন্টা থাকতে পারবেন দুই ঘন্টা এক ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা যার প্রসাব পায়খানে কঠিন চাপ দেয় সে দুই মিনিট থাকতে পারে না মনে হয় ওখানে প্রসাব পায়খানে করে হলুই তো এটা ময়লা জিনিস জাকাত ময়লা এই ময়লা আপনি আপনার শরীরে রাখতে পছন্দ করবেন না এই ময়লা আপনার কাছে থাক এটা কেউ পছন্দ করে না তাই অবশ্যই সঠিকভাবে হিসাব নির্ণয় করে আল্লাহ সুবাহ আমাদের মুসলিম ভাই দেখে জাকাত প্রদান করা তফি দান করো চলে আল্লাহ আমিন যেহেতু এটা ফরজ ব্যাপার আর মনে রাখবেন যে সম্পদের জাকাত বের করা হবে না সে সম্পদটা টোটালি হারাম হয়ে যাবে মনে করেন আপনি আপনার গরুর জাকাত দিলেন না ছাগলের জাকাত দিলেন না স্বর্ণের জাকাত দিলেন না পুরো সম্পদটাই হারাম হয়ে গেল কারণ জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে আপনার সম্পত্তি কি হয় পবিত্র হয় জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে আপনার সম্পত্তি পবিত্র হয় সোনা পবিত্র হয় রূপা পবিত্র হয় টাকা পয়সা পবিত্র হয় পণ্য পবিত্র হয় আপনার ধান গম ভুট্টা এগুলো পবিত্র হয় তাই এগুলো দেওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের সম্পত্তিগুলোকে পবিত্র করি আল্লাহ সুধান তালা সে চাকরি দান করুক বলে আল্লাহ আমিন আমরা জানতে পারলাম কোন কোন বিষয়ে কোন কোন জিনিসে জাকাত প্রদান করতে হবে এবং কোন কোন খাতে জাকাত প্রদান করতে হবে এগুলো আমরা জানতে পারলাম এখন আমরা জানবো যারা জাকাত প্রদান করে না তাদের শাস্তি কি হতে পারে তাদের শাস্তি কি হতে পারে যারা জাকাত প্রদান করে না এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন কারিমের সুরাত উত্তর চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ তম আয়াতে আল্লাহ রফুল আলমিন তার তিন ঘন্টে বলেছেন আল্লাহ বলতেছেন যারা স্বর্ণ রৌপকে সঞ্চয় করে রাখে স্বর্ণে রৌপের জাকাত যারা বের করে না বা অন্য কোন জিনিসের জাকাত যারা বের করে না আল্লাহ বলতেছেন হে মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি তাদেরকে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান করো যারা জাকাত বের করে না তাদেরকে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান করো শাস্তি আবার সুসংবাদ হয় কি হবে শাস্তি আবার সুসংবাদ হয় কি হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাটাকে রূপ রূপকর্তে ব্যবহার করেছেন যেমনটা আমরাও ব্যবহার করে থাকি যখন কোনো চোর ডাকাতকে ধরি বলি না তোকে আজকে মজা দেখাবো ঠিক অনুরূপভাবে আল্লাহ বললেন যে তাকে কি করো কঠিন শাস্তির সুসংবাদ প্রদান করো রূপকর্তে ব্যবহার করেছেন শাস্তি কখনো সুন্দর হতে পারে না শাস্তি কখনো সুসংবাদ হতে পারে না সেটা সুসংবাদ হয় বেদনাদায়ক হয় পেহিনিবল হয় সুতরাং আমাদের অবশ্যই উচিত হবে আমরা যেন ওপর থেকে জাকাত প্রদান করি যাদের ওপর জাকাত ফরজ হয়েছে কারণ এটা ফরজ বিধান এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি খাটি মুসলিম হবে এর এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুসলিমের কাতারে থাকতে পারবে আল্লাহ সুবাহ তালা সেই তাও ফিরদান করুক বলে আল্লাহ আমিন আমরা সকলে জানি সাহাবা কেরামের মধ্যে একজন নম্র ভদ্র নরম প্রকৃতির একজন সাহাবি ছিলেন যার নাম হচ্ছে আবু বাকার রাজি আল্লাহ আনহু আল্লাহ রসুল যখন মৃত্যু শয্যায় সাহিত যখন মারা যাচ্ছেন যাচ্ছেন এমত অবস্থায় আল্লাহ রসুল সকলের ইমাম ছিলেন তিনি নামাজ ইমামতি করছেন আল্লাহ রসুল যখন একদম ডিজেবল হচ্ছে যে তিনি সরাত করাতে পারবেন না অক্ষময় করছেন তখন আল্লাহ রসুল এর কাছে এসে বললেন যে ইয়ার রসুল্লাহ সরাতের সময় হয়ে যাচ্ছে আসরের সময় হয়ে যাচ্ছে মাগিবের সময় হয়ে যাচ্ছে এখন নামাজ ইমামতি করবে নাকি আপনি তো অসুস্থ তখন আল্লাহ রসুল বললেন আবু বক্রকে বলো সে যেন লোকদেরকে নিয়ে সরাত করায় তখন আবু বকরের মেয়ে আয়ে সরাত জাল্লো আনা বললেন ইয়া রসুল্লাহ আপনি অন্য কাউকে আদেশ করেন কারণ আবু বকর রজিল রজুল রাতেকুন একজন নরম প্রকৃতির মানুষ তিনি যখন নামাজে দাঁড়াবে যখন তার খেয়াল হবে যে এই জায়গায় বসে আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সলাদ পড়িয়েছেন এই কথা যখন তার খেয়াল হবে তিনি সলাদ পড়াইতে পারবেন না কান্নায় ভেঙ্গে পারবেন কান্নায় জরজরিত হয়ে যাবেন সুতরাং আপনি আমাকে আপনি তাকে আমার বাবাকে আদেশ করবেন না অন্য কাউকে আদেশ করেন অমর কি করেন অন্য কাউকে করেন আল্লাহ রসুল বললেন যে না আবু বক্করকে আদেশ করো তিনি ইমামতির যোগ্য সর্বপ্রথম যাই হোক বিস্তারিত আলোচনা আবু বকর ইমাম ইমামতি বললেন বলছিলাম যেই সাহাবি এত নরম পন্থী যেই সাহাবি এত কোমলময়ী সেই সাহাবি কি কথা বলেছেন জাকাত প্রদান না করার ক্ষেত্রে তিনি বললেন আবু বকর বললেন ও আল্লাহ হে আল্লাহর কসম করে বলতেছি যদি লোকেরা যদি লোকেরা একটা ছাগলও জাকাত দিতে অস্বীকার করে যে ছাগলটা রসুলের যুগে আদায় করত 
যদি অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধের ঘোষণা করলাম সুহান আল্লাহ নরম সাহাবি গরম হয়ে গেল আল্লাহর বিধান না পালন করার কারণে নরম সাহাবি গরম হয়ে গেল আল্লাহর বিধান না পালন করার কারণে অনেক সাহাবে কারা অনেক ব্যক্তি যখন বলতে লাগলো যে রসুলের যুগে দেখার ফরজ ছিল এখন আর ফরজ নাই তাই যেতে তারা অস্বীকার করলো তখন তিনি বললেন যদি কেউ একটা ছাগলের বাচ্চাও যে ছাগলের বাচ্চা রসুলের যুগে প্রধান করতো জাকাত হিসাবে সেটা যদি আজকে বারণ করে আজকে দেওয়া দেওয়াতে অস্বীকার করে আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা করলাম কারণ জাকাত দেওয়া ফরজ অবশ্যই 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 জাকাত প্রদান করতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই তাই বলে যাচ্ছে জাকাত হচ্ছে একদম অকাত্ম ফরজ বিধান আল্লাহ সুবাহ আমাদের প্রত্যেককেই এই অকাত্ম ফরজ বিধান পালন করার তফিক দান করুক বলে আল্লাহ হুমিন অত্র হাদিসটি বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যেমন সহিল বুহারি তার সাথে সাতানব্বই নব্বই সাতানব্বই নামে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে এবং আরো অনেক হাদিসের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা বুঝতে পারলাম জাকাত ফরজ হওয়ার বিধান কোন কোন জিনিসের ওপর জাকাত ফরজ হয় তাদেরকে এই জাকাত প্রদান করতে হবে এই ব্যাপারে আমরা জানতে পারলাম এখন আমরা জানব জাকাত কারা কারা খাবে জাকাত কারা কারা খাবে এটা জানতে পেরেছি কিন্তু বর্তমান সমাজে এমন কিছু লোক আছে যাদের জাকাত খাওয়াই অভ্যাস তারা জাকাত খাওয়াই কি অভ্যাস হাত পাতায় তাদের কি অভ্যাস অথচ রসুল্লাহ সাল্লাম সেই মুসলিম একটা হুশিয়ার বানিয়ে শুনিয়েছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন যারা মানুষদের কাছে টাকা পয়সা চেয়েছে আগুন চাইলো আগুনে কুন্দ চাইলো তাহলে এই যে চেয়েছে বেড়াটা ঠিক নয় জাকাত যদি আপনি খাওয়ার উপযোগ হন সমাজ প্রতিরা লোকেরা নির্ধারণ করবে যে কে জাকাত খেতে পারে কে ফকির শ্রেণীর কে মিসকিন শ্রেণীর কে গাড়ি মিন কে আলাতে আলাইহা কে কর্মচারী এটা ভালো করে সমাজ প্রতিরা যারা জাকাত দেবে তারা ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে তাদেরকে জাকাত প্রদান করবেন কিন্তু কিছু কিছু মানুষের অভ্যাসে পর্যন্ত হয়েছে জাকাত খাওয়া এটা আসলে ঠিক নয় এটার গুণা কঠিন ভয়াবহ গুণাম আর সে সেই দোকারি এবং মুসলিম হাজি সুমন আল্লাহ বললেন লা ইয়াজ আলু না আলু মানুষ কিছু মানুষ এমন আছে সর্বদাই মানুষের কাছে চেয়েছে খুঁজে খুঁজে খাওয়ার কারণে যদিও বা সে জাকাত খাওয়ার উপযোগী নয় তাই আমাদের উচিত বেশি বেশি যারা জাকাত খাওয়া উপযোগী তাদেরকে জাকাত প্রদান করা আল্লাহ সুবাহ আমাদের প্রত্যেককে সেটা বুঝার তবে তা করুক বলে আল্লাহ আমিন এখন পাশাপাশি যে আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে আমাদের সামনে আসতেছে ফেতরা সদাকাতুল ফেত্র বলা হয় অথবা জাকাতুল ফেত্র বলা হয় আমরা যেটাকে ফেতরা হিসাবে চিনি ফেতরা কাকে বলে আল ফেতরু শব্দটা আরবি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ভাঙ্গা কি ভাঙ্গা সিয়াম ভাঙ্গা যখন এই ঈদের চাঁদ উঠবে তখন আমরা কি করি সিয়াম ভেঙে বলি তিরিশটা বা হোক পঁয়ত্রিশটা হোক সিয়াম কি করি ভেঙে বলি তো ফেতরা কাকে বলে ফেতরার ব্যাপারে বলা হয়েছে সাদা কাতুন সাজিব বিল ফেতরে দিন জামাজানা শেষ রমজানের চাঁদ যখনই ওঠে তখনই ফেতরা কি হয়ে যায় ফরজ হয়ে যায় ফেতরা ফরজ হয়ে যায় তো ফেতরা কাদের ওপর ফরজ ফেতরা কাদের কাদের ওপর ফরজ এ ব্যাপারে তার তিন ঘন্টার সুল্লাহ সাল্লাম সহিল দোহারি পনেরোশো তিন নাম হাজিস উল্লেখ করেছেন আনি বেমার রাজি আল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন ফারাজ রসুল্লাহ সাল্লাম জাকাত আল ফেত্রে আল্লাহ রসুল জাকাত আল ফেত্র বা ফেতরাকে ফরজ করেছেন আলাল আবদে যারা পরাধীন তাদের উপর ফরজ ওয়াল হোর্রে যারা স্বাধীন তাদের উপরও ফরজ ওয়াল জাকারে যারা পুরুষ তাদের উপরও ফরজ ওয়াল উংসা যারা মহিলা তাদের উপর ফরজ অস্তগীর যারা ছোট তাদের উপর ফরজ ওয়াল কাবির যারা বড় তাদের উপরও ফরজ মিনাল মুসলিমিন শর্ত হচ্ছে প্রত্যেকটাই মুসলিম থাকতে হবে অর্থাৎ মুসলিমদের উপর ফরজ এখন মুসলিমদের স্বাধীন হোক অথবা পরাধীন হোক অথবা ছোট হোক অথবা বড় হোক অথবা পুরুষ হোক অথবা নারী হোক প্রত্যেকের ওপর কি জাকাত ফরজ আমাদের মাঝে এমন একটা সময় দেখা যাচ্ছে অনেকেই এমন আছে যে গরিব শিকই কিন্তু তার দুই দিন তিন দিন পাঁচ দিন খাওয়ার মতো টাকা পয়সা আছে সে আর কিন্তু ক্ষেত্রে আদায় করে না অথচ হাজিসের মধ্যে ডাইরেক্ট আল্লাহ রসুল বলতেছেন সে স্বাধীন হোক অথবা পরাধীন গরিব হোক অথবা ধনী হোক ছোট হোক অথবা বড় হোক তাদের ওপর জাকাত ফরজ যে পরাধীন যে অন্যের অধীনে কাজ করে চলতেছে চাকর বাকর তার উপরে জাকাত ফরজ 
কারণ সেও কিছু কামাই করে তারও রোজগার দিয়ে তারও উপার্জন দিয়ে সে ঈদের দিন ঈদের পরের দিন যে না খেয়ে মানুষের কাছে না চাইলেও চলতে পারে এই শ্রেণীর ব্যক্তির উপর জাকাত করো যেমনটা আবু দাউদ একটা হাজি স্পষ্ট বলেছেন যে মা কানা ইং দাহু সব ইয়মিন যার কাছে ঈদের দিন ঈদের দিন খাওয়ার মতো টাকা পয়সা থাকবে যে ঈদের দিন কম পক্ষে কারো কাছে চাওয়ার প্রয়োজন নাই এমন টাকা পয়সা যার কাছে থাকবে তাদের উপর সদাকুদুল ফেতরা ফরজ সুহান আল্লাহ যাদের উপর এমন টাকা পয়সা থাকবে যে একদিন ঈদের দিন কম পক্ষে মানুষের বাড়িতে চাওয়ার প্রয়োজন নাই মানুষের তাড়াতাড়ি ঘোরার প্রয়োজন নাই একদিন খাইতে পারি এই খাবার টাকা পয়সা এভিডেন্টি আমার আছে তো সেই শ্রেণীর ব্যক্তির উপর সদাকুদুল ফেতর ফরজ সে আদায় করবে আদায় করার পর সে গরিব হিসাবে পরবর্তীতে মানুষের কাছে পাবে কোনো সমস্যা নেই সে গরিব হিসাবে ফকির হওয়ার কারণে বা মিসকিন হওয়ার কারণে সে অন্যের কাছ থেকে ক্ষেত্রার টাকা পেয়ে যাবে আমরা জানি ক্ষেত্রার টাকা কারা কারা খেতে পারে তো ক্ষেত্রার টাকার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য দেখা গিয়েছে দুই শ্রেণীর আলেম রয়েছেন যারা বলেছেন যে জাকাত যারা খেতে পারে তারাও ক্ষেত্রা খেতে পারে এটা এক শ্রেণীর আলেমের কথা আর এক শ্রেণীর আলেম ওনারা বলেছেন যে না ক্ষেত্রা খেতে পারে তারাই যারা মিসকিন কোয়ালিটি যারা ফকির কোয়ালিটি তারাই ক্ষেত্রা খেতে পারে কারণ কারণটা হচ্ছে সিয়াম রাখতে গিয়ে রোজা রাখতে গিয়ে আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি পাপাচার হয়ে গেছে গোনা হয়ে গেছে এই এর কাজ ছাড়া স্বরূপকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ফেতরা খরচ করেছেন আর কি কারণে আর কারা খেতে পারে লোকেরাই খেতে পারে তাহলে বুঝতে পারলাম ফেতরা কারা কারা খেতে পারে এবং কারা কারা ফেতরা দেবে প্রায় সবাই ফেতরা দেবে বর্তমান সময়ে এমন লোক খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর হবে যে ঈদের দিন খেতে পারবে না এমন টাকা পয়সা নাই ভিক্ষা করে হইলেও ঈদের আগ থেকে এমন টাকা জোগাড় করবে পাঁচ হাজার সাত হাজার হয়ে গেছে তো তাদেরকে ওই জাকাত উল ফেতারা আদায় করতে হবে কারণ যেহেতু এটা প্রত্যেক তিনির উপরে কি করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন ফরজ করেছেন রসুল করছি তাই আমাদের অবশ্যই এই ক্ষেত্রের মাস আল্লাহগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ সুবান তালা সেই তাও পেদান করুক বলে আল্লাহ আমিন এখন আমরা জানব কোন কোন জিনিস দিয়ে আমরা ফেতরা আদায় করব। কোন কোন জিনিস দিয়ে ফেতরা আদায় করবো এটাও সৈয়দ বখারি হাদিস পনেরো শত পাঁচ নম্বর হাদিস আবু সাইদ খুদরি থেকে বর্ণিত আবু সাইদ খুদরি আল্লাহ আনহু তিনি বলতেছেন যে কুন্না নখ রিজু জাকাত আল ফেতরে রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম আবু সাইদ খুদরি বলতেছেন আমরা রসুলের যুগে প্রত্যেকেই ফেতরা আদায় করতাম তিন তিন প্রধান দেশের যেটা প্রধান খাবার সেই খাবার থেকে একশা যারা যে খাবারটা নিয়মিত প্রধান খাবার হিসাবে খেত তারা সেই খাবারটা সেই হিসাবে একটা হিসাবে জন প্রতি তারা প্রদান করত এটাই হচ্ছে ফেতরা প্রদানের নিয়ম রাসুলের সুন্না নিয়ম অর্থাৎ আমরা বর্তমান বাংলাদেশে কিছু কিছু লোক আছি গম খাই তারা গমের একটা হিসাবে ফেতরা প্রদান করবে আর অধিকাংশই মসলি অধিকাংশ মানুষ আরো কি করতেছি আমরা চাউল খাচ্ছি যে যে ধরনের চাউল খাচ্ছি সে শেষ ধরনের চাউলের কি করবে ফেতরা আদায় করবে মনে করেন কেউ বাসমতি চাউল খায় সে বাসমতি চাউলের একটা সমান সমান আড়াই কেজি একটা সমান সমান আড়াই কেজি আড়াই কেজি ওজনে করে চাউল প্রদান করবে জন প্রতি মনে করেন আমার পরিবারে চারজন সদস্য আছে আমি আমার স্ত্রী আমার এক ছেলে এক মেয়ে চারজন আছে তো আমার উপর একাদুল ক্ষেত্রা ফরজ হচ্ছে দশ কেজি চাউল দশ কেজি চাউল গরিব শ্রেণী ফকির শ্রেণীকে আমি প্রদান করব এখন কথা হচ্ছে আমাদের সমাজ এখন সব নিয়ম কানুন পাল্টে গেছে রসুলের বিধান সাবেকের বিধান তারা প্রত্যেক সময়ে প্রতি নিয়তেই খাদ্য দ্রব্য দিয়ে তারা সতকাদুল ক্ষেত্রা আদায় করত জাকাদুল ক্ষেত্রা আদায় করত আর আমাদের সমাজে এমন কিছু কোয়ালিটি ফকির রয়েছে তারা বলে যে চাউল নেব না তারা কি বলে চাউল নেব টাকা দেন টাকা দিলে দেবেন চাউল নেব না তো এই একই প্রশ্ন বর্তমান সময়ের কিছুদিন আগে মৃত্যুবরণ করেছেন সৌদি আরবের গ্রান মুক্তি শেখ ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে শেখ কিছু কিছু ফকির এমন আছে তারা কিন্তু টাকা পয়সায় চায় 
এই চাউল চাউল এগুলো নিতে চায় না তার জন্য আপনি কি বলবেন তখন তিনি বললেন যারা টাকা পয়সা চায় চাউল টাউল নিতে চায় না তারা আসলে ফকির মিস্ত্রি নেই না তারা তারা পাওয়ার উপযোগী নয় তাদেরকে দিবেন না তাই যে ব্যক্তি পাওয়ার উপযোগী তাকেই দেবেন কারণ চাউল টাউল দিলে বেশি মানুষ কি হয় এখানে বেশি উপকৃত হয় এখন দেখবেন বিভিন্ন গাছ থেকে নির্ধারণ করতে হবে সাইজ থেকে ফেতরা সত্তর টাকা ফেতরা অথচ সে খাচ্ছে কত সে কিন্তু খাচ্ছে কিন্তু পঞ্চাশ টাকার চাল ষাট টাকার চাল আর ষাট টাকা করে হইলে একটা কত আছে ষাট ষাট একশো বিশ আটত্রিশ দেড়শো টাকা আছে তার ফেতরা দিচ্ছে কত সত্তর টাকা ফকির মিস্কিনরা এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই যে যে ধরনের চাল খাবো সে সে ধরনের খাদ্য দ্রব্য দিয়েই ফেতরা আদায় করবো কারণ সাহাবে গ্রাম সকলেই খাদ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য কোনো টাকা পয়সা দিয়ে দিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ আসমানের নিশ্চয় জমিনের উপর নাই সুতরাং আমরা যে যেটা খাচ্ছি সেই খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফকির মিস্কিনকে চিহ্নিত করে তাদেরকে ফেতরা আদায় করবো আল্লাহ সুবাহান আমাদের মুসলিম আজকে বোঝার আবেদন করবো বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ আমাদের প্রত্যেককে এর রসুলে শুননা মোতাবেক আমরা তাপেদান করি বলে আল্লাহ আমিন আমাদের আগে অনেকেই আমরা এগুলো জানতাম না গবেষণাও করি নাই অনেকেই আমরা ভুলের মধ্যে ছিলাম কিন্তু এখন কোরআন হাজিস আমরা গবেষণা অনেকেই করতেছে অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক কাছে কোরআন হাজিসের বাংলা অনুবাদ বের হয়েছে সকলে বুঝতে পারতেছেন তাই আমাদের অবশ্যই এখন আমাদের যেটা ক্লিয়ার যেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে সেই জিনিসে আমল করা প্রয়োজন এটা একটা সুন্নাতের বাস্তবায়ন হবে যদি আমরা আমাদের খাদ্য দ্রব্য দিয়েই বাস্তবায়ন করতে পারে ভালো বলবে মানুষ আমাকে বলবে যে সত্তর পথে লড়াই করতেছি এর জন্য যুদ্ধ করে কিন্তু খাঁটি শহীদ হওয়ার মর্যাদা অনেক বেশি এবং অনেক ডিফিকাল্ট তাই পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা সব তখনই পাবো যখন সমাজে একটা সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করতে পারবো আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে সেই তাও পিতান করো বলে আল্লাহ আমিন এখন আরেকটি মাস আয়লা জানবো সেটি হচ্ছে কখন জাকাতুল ফেতরা ফেতরা কখন আদায় করবো কখন থেকে দেবো অনেককে দেখা যায় খাওয়া খাবার দিচ্ছে চাউল দিচ্ছে একবারে ঈদের দশ দিন আগ থেকে শুরু করছে বিশ দিন আগ থেকে শুরু করছে পুরো রমজানে মানে কিন্তু ফেতরা টাকা সেটে না এভাবে দিলে আদায় হবে না সহিদ গোহারি পনেরোশো তো তিন নাম হাদিস স্পষ্ট সেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ঈদ গায়ে যাওয়ার আগে যেন তারা কি করে সাতকাতুল ফেত্র জাকাতুল ফেতরা আদায় করে তারপরে ময়দানে যায় ঈদ গায়ে যাওয়ার আগে গরিব দিয়ে যাওয়া উত্তম সময় তবে যায়ের সময় কখন সহিল দোকারের আরেকটা হাদিসের মধ্যে রয়েছে ইবন আমার রামন ইবন আমার রাজ্যু কানা ইউ অতি সাকাত তিনি জাকাত দিতেন আল্লাহ দিন এক বালু নাহু যারা জাকাতুল ফেতরা গ্রহণ করতেন ফেতরা গ্রহণ করতেন তাদেরকে ফেতরা দিতেন কখন আমাদের সমাজ আছে যে সময় আমরা আদায় করি ঈদের দুই দিন পর তিন দিন পর পাঁচ দিন পর বিভিন্ন এলাকায় এরকম আছে টাকা দিয়ে দিচ্ছে ঈদের এক সপ্তাহ পর তারা কি করে ফেতরা টাকা বন্ধ করে মাইকে ঘোষণা করতেছে যে আজকে ফেতরা টাকা কি হবে ঘোষণা হবে অথচ এটা ফরজ করেছেন আল্লাহ রসুল কি জন্য যাতে করে ঈদের দিন ফকির মিস্কিনরা মানুষের দ্বারা দ্বারে না ঘুরে বেড়ায় এই জন্য ফরজ করেছেন আর তা না করে আমরা করতে থেকে ঈদের পাঁচ দিন পরে তো যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ ফরজ করেছেন সেই উদ্দেশ্যে হাসিল হচ্ছে না সমাজের আমাদের সমাজের লোকেরা একদম পুরোটাই উল্টো পথে উল্টো পথে চলতেছে ডান দিক দিয়ে চলতে হবে বাম দিকে যাচ্ছে এই রকম চলতে তাই আসুন আমরা সুন্নাথকে বাস্তবায়ন করি এবং সঠিক ভাবে সঠিক ভাবে যে সময় যে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবে কারান আদায় করেন ঠিক সেভাবে সে পদ্ধতিতে সে জিনিসগুলো আমরা ফেতরা হিসেবে আদায় করি আল্লাহ সুবাহ আমাদের প্রত্যেককে সেই দাও পিদান করো বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ আমাদের প্রত্যেক মুসলিম ভাইদেরকে যে আমলটাই করবো একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করব এখন এটা আদায় করতে গিয়ে অনেকে আপনাকে কটুক্তি করবে অনেকে চিৎকারি করবে অনেকে ভর্সনা করবে কোনো ভর্সনাকে পর করা যাবে না কোনো ভর্সনাকে বড় মনে করে দেখা যাবে না মানুষ অনেক কিছু বলতে পারে আমি যে কাজটা করব সেটা যেন করার এবং সেই সুন্না ভিত্তিক 
দলিল ভিত্তিক হয় এবং সেটা যেন আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকলে সারা বিশ্বের মানুষ অসন্তুষ্ট হোক কোনো অসুবিধা নাই আমি এমন একটা আমল করলাম সারা বিশ্বের মানুষ সন্তুষ্ট আমার প্রতি সকলে স্যাটিসফাইড হলো কিন্তু আমার আল্লাহ অসন্তুষ্ট কেন রসুলের বিধান মোতাবেক হয় নাই ওই সূত্র হিসাবে করেনি তাই সেটা কখনো গ্রান্টেড অ্যাকসেপ্টেড হতে পারে না সুতরাং আল্লাহ সুধানা তালাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে রসুলের তরিকায় প্রত্যেকটা কাজ আমরা করার চেষ্টা করি আল্লাহ সুধানা তালাকে প্রত্যেককে সেটাও বিধান করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুধানা তালাক প্রত্যেক
অবশ্যই ভালোবাসতে হবে আল্লাহকে আল্লাহর ভালোবাসার সঙ্গে যে ভালোবাসাগুলো মিল থাকে সে ভালোবাসাকে আমরা কি করব ফলো করব সেগুলো পালন করব আল্লাহ তাও সেদান করে বলে আল্লাহ মামিন বলছিলাম যে আমাদের আমাদের বর্তমান সময়ের সময়ের লোকেরা উল্টা পাঠে চলতে যে কি হবে দাড়ি রাখতে হবে ঠিক আলহামদুলিল্লাহ অনেকে দাড়ি রাখতেছে কি হবে স্টাইলিশ দাড়ি তিন কোনা দাড়ি এখন বাড়াই তুই করছেন কি তিন কোনা দাড়ি এই ব্যাপারে একে একদম সাইজ করছে তিন কোনা দাড়ি মানে সুসা দাড়ি যেটাকে বলা হয় একদম তা কি আমি ঠাট্টা করতেছি নাকি আপনার সঙ্গে রসুলের সঙ্গে ঠাট্টা যেখানে আল্লাহ রসুল বলতেছেন দাড়িকে ছেড়ে দাও যে হবে যায় যাক দাড়িকে ছেড়ে দাও তিন কোনা দাঁড়িয়ে বাইরে করতেছে এখন অনেকেই যেটা একদম দিনের সঙ্গে ইসলামের সঙ্গে রসুলের আমর রসুলের আমলের সঙ্গে মস্করা করা হয় ছাত্রা করা হয় অবশ্যই আমাদের প্রত্যেক মুসলিম ভাই থেকে সচেতন থাকতে হবে এমন কোনো কাজ করবো না যেটা দিনের সঙ্গে কি হবে মস্করা হবে দিনের সঙ্গে থাকতে হবে ইসলামের সঙ্গে থাকতে হবে ইসলামের মূল নীতির সঙ্গে থাকতে হবে ইসলামের কোনো গুরুত্ব আমলের সঙ্গে থাকতে হবে এরকম কোনো কাজ করা যাবে না আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই বুঝার এবং আমল করা তাও পেতান করি বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে সঠিক হয়ে চলা তাও পেতান করি বলে আল্লাহ আমিন ان الحمد لله والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امرا আগে থেকেই বলে আসছি জুমার দিন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন এই সময় যখন আমরা খুতবা উঠি লোকে লোককে খুঁজে পাওয়া যায় না মুসলিম ভাইদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না আমরা আগেও বলেছি যে আপনারা কি দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছেন না আখেরাত কে দিচ্ছেন যদি আসলে প্রকৃতপক্ষে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে চান অবশ্যই সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে বিশেষ করে এই জুমার যে এই যে আধা ঘন্টা বা পনে এক ঘন্টা যে মূল্যবান সময় এটাকে প্রাধান্য দিতে হবে অন্য সমস্ত কাজের চেয়ে তবেই আপনি আল্লাহকে ভালোবাসতে পারবেন তবেই আপনি রসুলকে ভালোবাসতে পারবেন আজকাল দেখা যাচ্ছে প্রায়ই প্রায় পুঁচি দিনের একটা অভ্যাস হয়ে পড়েছে খোদবা চলতেছে একটা পর্যন্ত চলবে যাই দশ মিনিট কমে একটাই চলে যাই একটা সময় চলে যাই জামাটা ধরলেই হলো ব্যবসায় চলে যায় তাই তো দেখা যায় তাদের ব্যবসায় বরকত পাওয়া যায় না তাই তো দেখা যায় তাদের ব্যবসায় কোনো বরকত পাওয়া যায় না আপনি দেখবেন ঢাকা শহরে দেখবেন আমি দেখেছি মোহাম্মদপুর আলামিন মসজিদে দেখেছি অনেক কুটি মুদিরা গাড়ি প্রাইভেট কার নিয়ে গিয়ে দশটার সময় সাড়ে দশটার সময় বসে থাকে অনেক দেখেছি এরকম কেন এই দুমা দিনে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আবার তারাও চেষ্টা করে কিভাবে উঠে সব নেওয়া যায় কারণ ওখানে সামনে তাড়াতাড়ি না গেলে জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না আর আমাদের খোদবাও চলতে চলতে তারপরে কোনো মুসল্লির খুঁজে পাওয়া যায় না তাহলে কাকে ভালোবাসছি আল্লাহকে না দুনিয়াকে খেয়াল করা প্রয়োজন সব কিছু বুঝতেছি সব কিছুই বুঝি দিন দুনিয়া সব কিছুই বুঝি কাকে কিভাবে ঠকাতে হবে কাকে ঠকিয়ে বড় লোক হওয়া যাবে সব কিছু বুঝতেছি কিন্তু আখের আসের মৌলিক বেসিক বিষয়গুলো আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না আল্লাহ সুবাহ তালা সেই তাও পিদান করুক বোঝা তাও পিদান করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককেই জুমার গুরুত্ব দেওয়া তাও পিদান করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেক মুসলিম ভাই দেখে কোরআন হাদিস মাফিক আমল কার তাও পিদান করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের মন মানসিকতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পথে থাকা তাও পিদান করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের আমল টুকু আমাদের দান টুকু আমাদের সদকা টুকু আমাদের প্রত্যেক ভালো কাজ টুকু সবগুলো আল্লাহ রাস্তে করার এবং সেগুলোকে কবুল করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেককেই যাদের জাকাত ফরজ হয়েছে তারা জাকাত জন্য প্রদান করি অবশ্যই অবশ্যই তারা জন্য প্রদান করি আল্লাহ সেটা পিদান করুক বলে আল্লাহ আমিন আমরা যেন ঠিকভাবে সঠিকভাবে সঠিক পদ্ধতিতে সেটা আদায় করতে পারি আল্লাহ সুবাহ তালা সেই তাও পিদান করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে বোঝা তাও পিদান করুক বলে আল্লাহ আমিন এটাই সময় দুনিয়াটাই সময় হচ্ছে আমলের সময় যখন মৃত্যুবরণ করবো কোনো আমল করতে পারবো না সই হল সই মুসলিমের ছোট ছোট একটি সময় হাজি সালাম রসুল বলেছেন মানুষ যখন মারা যায় তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় শুধুমাত্র তিনটা আমল চলে থাকে চালু থাকে তার মধ্যে একটা আছে সৎকাজ জারিয়া সৎকায় জারিয়া তারপরে তার প্রিয় মেয়ে ফাতেমাকে বলেছেন হে ফাতেমা হে ফাতেমা আনসিদি নাচ থেকে মিনান নার তুমি জাহান নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও হে ফাতেমা তুমি জাহান নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও কারণ ফাইনি লা উগ্নি আংকে মিনান নাই সায়া কালকে আমাদের ময়দানে বিন্দু পরিমাণ তোমার উপকার করতে আমি পারবো না রসুল্লাহ সাল্লাম তার মেয়েকে উপকার করতে পারবেন না উপকার করে তাকে তার আমল তাই আমাদের সময় আছে আমল করার আমাদের সময় আছে আমল করার 
এই যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন সময় আছে আমল করার তা আমাদের প্রত্যেক মুসলিম ভাই দেখে আমল করার তফিদ দান করে বলে আল্লাহ আমিন আমলে আমাদেরকে জান্নাত নিয়ে যাবে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেক মুসলিম ভাইদেরকে একমাত্র আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য রসুলের তরিকায় প্রত্যেক আমল করার তফিদ দান করে বলে আল্লাহ আমিন আমাদের সমাজে অনেকে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য কাজকর্ম চাকরিতে লিপ্ত রয়েছি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেকের ব্যবসা বাণিজ্য কাজকর্ম চাকরিতে বরকত কল্যাণ দান করে বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ